Karibu tena mtazamaji na tazama kio cha hoja hii kiwa ni sauti ya mwananchi na bila shaka tunafuatilia sauti yako naona jumbe zenu zimetiririka kwa wingi sana mtandao nitakuwa nikizisoma baadaye tunapoendelea na kipindi hiki tunaangazia mjadala mzima wa ukusanyaji wa data na usalama wa data yako unapoipeana je ni salamu na hakikishwe usalama kidogo kabla tuangazie uwajibikaji na kitakachofuata baada ya sasa ni warudishe wageni wangu nyuma kidogo kwa sababu sasa tulikuwa tunataka kupamba ile taswira na tayari mgeni um, mmoja tayari ashaanza kushughulikia kutajia swala hili na vile vile ulitueleza kuhusu uh, alama za vidole DNA na kadhalika wengi wanauliza kwa sababu ashaanza kupamba ile taswira tunaposema kuhusu hii wa, uh, world coin hmm. o oh, mara pesa zimeingia pale o oh, mara data zinakusanywa o oh, wametumia mboni wengi wanajiuliza kwa ufupi tuwe fafanulie kwa lugha ya mwananchi tunachokizungumzia ni nini haswa hao watu washaingia wakakuja na kile kifaa nini ambacho kinaendelea na wanapotumia ile mboni yangu ni data ya aina gani ambayo anaweza kuipata kupitia mboni ya jicho unajua nimekumbuka wakati mmoja tukiwa wadogo tulikuwa tukieleza ukimuua mtu akikuangalia utaonekana ndani picha yako itakuwa ndani ya, ya jicho lake <laughs> Hebu tupambie picha kwa ufupi tuelewe aso kinachoendelea au kinachozungumziwa ni nini. Nivyo. Nikichukua hiyo mboni yako, nipige picha. Ile data ambayo inanipatia ni ya kipekee kwamba hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kupata uh, data kama hiyo ambaye mm. anaweza kupata. Sisi ambao tuko hapa wanne mm. zote ni tofauti. Mm. Na hao mamilioni ya wakenya ambao wamepeana ni tofauti. Sasa wakienda nayo wakati huu ambao wanafanya mambo ya, ya AI wanajaribu kutafiti E, product mpya mm. ambazo watakuja nazo za hela au watakuja nazo za, za kikazi na mm. mengineo ile kitu ambao watafanya nayo sisi hatujui mm. umeshaona mm. na hiyo wana, na ndio waweze kuzindua hizo new products wanahitaji data ya watu mm. ili waweze kufanya sasa hiyo imagine nafikiri tumeangalia kwenye sinema tukaona vitu kama ma robots for mm. example tukaona mm. kwamba huo kutatokea watu ambao wanakaa kama watu wanatufanyia kazi kila kitu lakini sasa lazima waangalie chanzo cha binadamu kiko wapi na chanzo cha binadamu huwa kiko machoni sio mm. kwa hivyo wakaenda wakichukua macho yako mm. waende watafiti wa waende wafanye um, hizo innovations ambazo zitafanya wajenge robot ambayo ni binadamu inajuaje kama hiyo binadamu atakuwa amechukua kama si nafsi yako lakini kama eh, almost ku kitu ambacho ni ubinafsi wako Mm. ndio ndio umetumiwa kujenga ile kitu. Mm. Na kama umetumiwa hivyo, je, shilingi elfu saba zimetosha? Shilingi elfu saba zimetosha ili we uweze kuuza na unafsi yako au binafsi wako ili mtu aweze kwenda kutafiti akatengeneza kitu ambacho wewe hakitakufaa. Ama Zibaina. kama kitakufaa mm. utakilipia maradufu. Mm. Hii ni kama vile ile example nimekuwa nikipeana ni hii. Ni kwamba kwa mwongo mmoja nafikiri ama zaidi hapa Afrika tumekuwa tukipata watu kutoka nje wanakuja wanapata zile minerals kama diamonds wanapata kama cobalt na nini hata wanafanya watu napigana mm. ili waweze kupata nafasi ya kuchukua ile minerals waende waka, wa, waende wakafaidike nayo kisha wanaenda wanafaidika nao wanatengeneza wana, wana miundo mpya mm. alafu wanatuletea sisi huku kwa bei ya juu hiyo hiyo ndio itafanyika hapa kwamba tutachukua ile data yetu tuwapatie wao waende watengeze miundo mpya alafu watakuja kutuuzia sisi ile miundo mpya kwa bei ya juu lakini hapo sisi tumepewa pesa ngapi 1700 vile anasema mm. katika mimi kama mkristo kwa biblia kuna ile inasema for what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul just what he is saying ni nafsi yako unapeana ni nafsi yako unapeana katika mark 35 36 Jesus confronted humanity with a profound reality your soul can be lost nafsi yako ya zapotea na akawauliza does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul hiyo ni constitution yangu ya biblia ya kila siku ambayo nasoma na na ungana mkono na kile anasema kwa zaidi kwa zaidi ya hapo kabla tu liondokea hilo swala la identification pengine pia tunaweza kuuliza mbona hawajatumia zile namna ambazo ni za mm. kawaida mm. zile watu wamezoea kama fingerprints because you would expect ordinarily if you want biometrics ni kuenda pale kuweka vidole 
na wachukue why the iris Uki, ukitazama ile argument wanajaribu ku advance they themselves ni kwamba duniani hii hali ya kutumia fingerprints imekuwa common sana so much so that uh, information the personal information ya watu iko pale kwenye fingerprints eti sasa wakitumia mbinu hii mpya ama the iris ama the eyeball sasa they want to start afresh so that wasije wakachanganya information hii iliyochukuliwa na fingerprints pamoja na ile ya iris so that is what they are advancing so something, yet something ni, i wana find advance kama a fallacy. they are not a government no. they are not part of yeah. the g7 in terms of uh, structures who is the structure so that na ni serikali kama ni data in mass production ya data it has to be structured wa kenya wanapeana data yao this is a private entity eventually kama hivyo ndio itafanyika vile wenzangu hapa kwa hii kikao cha leo cha usiku tunapozungumza then ita, itakuwa siku moja there will be a world war in the currency industry na which unajua, will be regulated in terms of who has the masses mm. na unajua swali ambalo linajitokeza inanukumbusha ujumbe mmoja ulitumwa na mmoja wa Kenya akisema sisi ki, wa Kenya kila siku tutapeana data oh ilikuja huduma mm. namba oh sasa inakuja ingine na haukutoa hukupewa ka kitu sasa hiyo unapewa 1700 ina shida gani na uchumi mbaya na kwa yule mkenya what's the worst kwa sababu kuna wale tayari washapeana zile data na ni kwa maelfu nadhani wamefika laki moja ama ni wangapi laki zaidi laki na zaidi ambao wamepeana zile data wanakutazama sasa hivi wanakusikiza what's the worst that can happen ndio umetuambia kwamba hizo robot zinaweza kutengenezwa ushauze ile swali yako Uh, ni nini ukibaki naweza kufanyika kuna sababu ya kuwa na wasiwasi kuna sababu ya kuwa na wasiwasi mm. na ndio kwa sababu tunahimiza serikali kwamba lazima ichukue itumie nguvu yake kuhakikisha kwamba ile data imefutwa maana mm. hiyo wewe uko na right ya kusahaulika na hiyo right ya kusahaulika katika data protection law ndio inafaa kutumika sasa kwamba hawa jamaa wamekuja wakachukua ile data kwa njia ya utapeli In, kwa hivyo inabidi sasa turudi kwao tuambie ile data ambayo mmechukua inabidi mwifute na tunataka evidence kwamba imefu mm. imefutwa mm. ni hivi chochote ambacho mimi naweza kutumia pesa nikaja nika, nikachukua kutoka kwako naweza kuitumia hata kama ni kuuza ile data kwa kampuni zingine unajua wao wameenda ku benefit lakini wewe huta benefit na hii nchi haita benefit. Mm. Sisi tutakuwa tuko hapo kwamba tuna tumepeana data yetu kwa millions of people ama malaki ya watu lakini hatutakuwa na benefit yoyote ambayo itatusaidia sisi. Mm. Na hiyo ndio jambo kubwa sana ambalo lazima tu tu worry about it. Mm. Kwa sababu hivi sasa mtu ambaye ni, ni kampuni ya kibinafsi akija akichukua data yako ana right ya kwenda kuiuza ile data ana right ya kwenda kufanya utafiti wowote ambao anataka ana right hata ya kujua e, unajua hiyo data inaweza kuna watu wanasema mpaka inaweza kukupatia idea ya ugonjwa gani ambao unaweza kuwa uko hapa mm. kwa hivyo imagine amechukua ile data ambao akapeana kwa kampuni hizi za madawa kampuni za madawa zikatafiti ile information wakajua ah, hapa kuna watu wengi sana ambao watapata saratani kwa hivyo tutengeneze um, dawa ambayo tutaiuza Afrika na tutaiuza kwa bei ya juu kwa sababu tutasema hii ni ya ni haja ma. Na swali nye ile na kubwa zaidi ndio sisi ambao tumepeana data yetu mm. ndio tutaenda kuathirika. And that is a data breach. Kwa kizungu na kimombo that is a data breach katika ule mtu wakati alipoenda kufanya registration hakuelezwa kinaga ubaga ni kwa nini unafanya hivi. Mm. Aliambiwa ukienda saa hii TikTok videos ambazo zinatumika kufanya the digital marketing na ku emphasize na ku sensitize the youth kwenda ku register it's in the three simple step enda register chukua sim chukua kiki angalia kidude pata pesa yako uza trade but that is not the reality the reality inafaa izungumziwe na katika ile data protection na policies i think hata zile agencies ambazo zinatumika kufanya hizi registration wanafaa waeleze data protection inakubali mtu aelezwe vile data yake itatumika kulingana na the data protection you have to disclose the information iko katika act yetu 
Na, na unajua swali ambalo linajitokeza no. ni kwamba wengi wao um, walipeana ile data kwa sababu wengi wanasema hatuna pesa ya unga. No. Na ndiyo sababu tunarudi kwa hilo ilo swala kwa sababu limerejelea uh, mara kadhaa. Mm. Hizo wazifu saba, mmetuambia ni pesa za digitali. Yeah. Ni vipa tunaweza convert hiyo pesa ya digitali ikawa pesa ya unga. Inawezekana. <laughs> sasa, sasa hapo mm. pia, hapo pia kuna, kuna process ndefu. Vile tulianza tukifafanua hii world coin na mambo ya cryptocurrency, mm. tukaeleza tuka kuamba it is a, a digital currency na ni network. Sasa, pale KICC kwa mwananchi wa kawaida, ambaye hata baada ya kupeana ile data yake after registering they, they may not even have time kuenda tena hati kufuatilia kwa hiyo mitandao na kufanya transactions zile zinastahili kufanyika kwa hiyo process yote sasa kuna brokers pia utapata hapo ambao wao kidogo wanaelewa ni nini inaendelea they would know how to transact sasa hao watanunua hizo tokens zinaitwa tokens mm. kutoka kwa yule ambaye ameregister the moment you register you are awarded a number of tokens i think 60 dollar mm, or something yeah. mm. then uh, mwananchi wa kawaida yeye tu anaweza hapo a, a, <laughs> hata unaweza kubagain hapo petano mm. malizane hapo yeye ameacha data yake pale umewaachia broker hiyo 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 yeye ameenda ameendelea ku transact nayo mm. kwa hivyo ordinarily hiyo pesa inaenda tu ikizunguka kwa mtandao that is how it's meant to work so that kama ni transaction unafanya unafaa kufanya in form of hiyo digital currency uh, ni exchange to exchange to ingawaje sasa hapo pia kuna hao broker wanaingia anakupa cash wewe unamwachia una hizo tokens ngoma soja kutumia lugha tamu tamu hiyo ni ile tunasema ni soko chafu hiyo hiyo ni soko chafu Jana nilimpata kijana mm. pale airport nikamuuliza nikiwa napiga tu story akaniambia yeye alienda na alipigwa hiyo picha mm. nikamuuliza sawa iliendaje uko na hizo pesa akaniambia ah mimi nilienda mande mm. nikaenda nikafanya ile scanning wakanipatia ki karatasi nika sign wakanipeleka na simu yangu wakanitile zile coins pale ndani nilipotoka pale KSC pale nje tu kulikuwa na jamaa alinita kando akaniambia sasa sikia mimi nitakupatia pesa wewe unipatie hizo coins ni transfer hii kwa simu yangu kama vile tunafanya na Mpesa tu mm. akamtumia hizo na akapewa huyo jamani ni kama agent vile wa Mpesa Aka, akamtumia hiyo akachukua ile pesa yeye ana, ana pesa nyingi kwa hivyo anachukua kwa wananchi wengi hizo coins anatumainia kwamba kama vile ile ya Bitcoin ilienda ikapanda ikapanda wakati mmoja ilikuwa ni elfu kadhaa mm. sasa ilienda ikakuwa malaki kwa hivyo huyu pia anatumainia kwamba hii world coin itaenda kidogo kesho itakuwa worth laki kadha. Mm. Kwa hivyo anazinunua kwa hao wananchi kwa hiyo elfu saba size. Umeona mm. huyo ni Mkenya ambaye amejitolea amejua kwamba hapa kutakuwa na na marupurupu ambaye hata hata benefit nayo. Mm -hmm. Yule Mkenya ambaye niliongea na yeye, alienda akapiga picha, akapeana hiyo simu yake, akapewa hiyo coin, akaenda kwa mwenzake, akampata hizo coins, akapata elfu zake sita mia alipewa elfu sita mia nane mm. alipopewa hizo elfu sita mia nane ni kama hivyo amesema kwamba lazima una bargain kidogo si ndio yeah. yeye akachukua elfu sita mia nane akasema bora pesa hii anaweza nikamuuliza ni siku mbili baadaye huko na hizo pesa mm -hmm. akaniambia ah sasa tumia zote simeisha na ushapeana mm -hmm. Na data yako ishaenda na imeenda na ujui kwa na hauwezi kuuliza swali unajua na feel kidogo kama hatu hatu we are not covering the issue tukisema ati ni data yako umepeana ni binafsi wako umepeana yani hii hii ndio binafsi wako hapa mm. umepeana ubinafsi wako kwa elfu saba ili jamaa ataenda kule atatengeza mamilioni ya dollars mm. lakini wewe umebakia hapa umepewa pesa za unga ya siku tatu maana kesi unga ni expensive mm. hiyo elfu saba haitakupeleka mbali mm. wiki moja ishaisha mm. lakini sasa hiyo wiki moja ishaisha mm. Kuna jamaa pale amechukua ile data ambaye ataenda ataiuza ataifanyia mambo ambayo atatengeza millions mm. na hiyo pesa. Mm. Hebu tuangazie taratibu za kuleta teknolojia uh, mpya. Kwa sababu tangu COVID tumeona mambo yalibadilika. Sasa hivi tunaweza kuwasiliana kupitia mitandao, mm. tunaweza kufanya hata kipindi kama hiki kupitia mitandao mm. na kadhalika. Mm. Wa Kenya sasa hivi wakaingia mitandao. Ni nadhani kulingana na, na takwimu za Communication Authority, takriban wa Kenya milioni 21.7 sasa hivi wako katika mitandao mm. ya kijamii. Mm. Lakini wa Kenya kweli wamehamasishwa kuhusu teknolojia hizi na pili ili kuleta teknolojia mpya. Tuseme sasa AI, ulimwangu wa AI ushaingia. Mm. Kuwasilisha hapa Kenya 
kunazo taratibu za kisheria ambazo zimewekwa hivi kwamba nibebe kile kifaa kutoka Marekani nikilete hapa nianze kukusanya data kuna taratibu zozote na ufuatiliaji wote uh, kuzingatia katika hiyo swali teknolojia being a global and a borderless solutions ambazo zinatengenezwa katika ile software development process katika ile innovations process it is not bounded leo hii kuna mtu ana code ana program ana, anaanzisha a solution mwingine anaichukua anaitekeleza ana, ana na inakuwa a product tiktok haikukua few years ago saa hizi ndio ndio tunatumia sisi wote so that advancement itazidi kukua na itazidi kutendeka ya muhimu ni ya kwamba we need uh, au tunahitaji kuzingatia safe practices wakati tuna tunaunda hizi solutions na hizi system zisije zikatudhuru chat gtp ndio hiyo imekuja inasaidia positively ai inatumika inasaidia positive kuna iot solutions ambazo zinatumika kwa lighting uh, street lighting there is also a lot of positivity in the technology ambayo imesaidia na wengine wanadhania inakuja maybe kumaliza kazi au inakuja ku, kuondoa wengine katika nafasi zao za kazi hiyo inakuja ku enable a technology ni an enablement serikali inafaa ku, kuangalia na kuleta a fine uh, integration katika zile uh, processes za when the development is taking place the law is also taking place na zote zinaenda pamoja saa hizi Kenya wanafaa wale parliamentarians kuunda law ambayo itasaidia pia hao vijana ambao wanajaribu kuunda very nice systems na nice solutions ziweze kutumika saa hii innovation ni yote ikifanyika na hao vijana ambao wanaingia kwa internship haiwezi chukuliwa katika mfumo wa serikali kwa sababu the procurement laws cannot allow so hao vijana wana end up kwa other countries kutumia hizo skills set zao through uh, open uh, infrastructures kama vile upwork ambao wanaweza ku program wanafanya kazi india wana, wanatumia hizo skills set zao but mm -hmm. we are not able to have it so back not to inter, to digress maybe rafiki yangu ana kuongezea unajua mm -hmm. unajua ni hivi mm -hmm. chochote ambacho kinatokea ni kizuri. Ile innovation ambayo inatokea kutoka nje ni nzuri. Tumepata Facebook, tumepata mm. X, tumepata mm. Twitter, tumepata TikTok, mm. zote ni nzuri. Na zingine na zije zote ni sawa sana. Mm. Pia vijana wetu nao watengeneze ziende hata nje, zingine zinaenda zinatumika nje ambazo hazitumiki hata hapa Kenya vizuri. Zote mm. ni nzuri. Lakini ni hivi. Iwe inatumika kwa njia ya halali na njia ya wazi na njia ambayo inaturuhusu sisi kuficha uchi. Sisi kama Open Institute tuko na campaign ambayo tunaambia watu ficha uchi wako. Mm. Yaani hii data yako i protect ni kama nguo hiyo mm. ficha uchi wako. Usiachilie tu kila mtu akajua. Umeshaona? Mm. Kwa hivyo kama innovation imetengenezwa yeah. ambao tumeambua kiuwazi hata kama hao jamaa wangekuja waseme tunakuja na sisi tunataka kuchukua biometrics nataka kuchukua iris. Mm. Sasa unajua tunge discuss eh? mm. <laughs> Tunasema yeah. mm. okay, nikija kwa Kozbeda ni kwambie mimi nataka kuchukua damu yako. Na nimekwambia yeah. kiwazi ni yeah. kuchukua damu yako na naenda kufanya kitu kingine. Unajua hata fikiri nimeenda kukuloga kwa sababu mm. nimekwambia kila kitu ambacho naenda kufanya nacho, yeah. si ndio? Hawa walifuata processes zote ambazo zinahitajika na serikali. Wakaleta hizo vifaa vyao, waka sign up, wakapata mkenya kampuni ya Kikenya, waka sign up na wao kila kitu wakaenda kwa data protection wakachukua certificate sawa sawa ile kitu ambayo hawakuambia watu ni kwamba sisi tunaenda kuchukua mboni za watu kwa hivyo sasa hapo ndio uongo ulitokea na huo uongo sasa unaenda kwa ni uongo ambao uko na value kubwa mm -hmm. umeshaona mm -hmm. sasa ndio inakuwa muhimu sisi kuanza kuji kujikinga nao naam yeah. sababu so, tunaingia madukani nisome jumbe mbili tatu mmoja anasema Kenya imefika mwisho sio uchumi ujuaji mwingi ni binayo akiwa bungoma mwingine anauliza hiyo pesa itatoka inatoka wapi chanzo cha hiyo pesa ni wapi mwingine anasema hata nikipewa elfu tano mimi nitapeana data zangu mwingine anasema hiyo ndio ile inaitwa 666 kwenye biblia Mwingine anauliza Zubeda anauliza serikali ilikuwa wapi wakati data hiyo inachukuliwa? Ni ofisa gani wa serikali aliyoidhinisha? Ni Mwasaru akiwa Weruga Taita. 
Mwingine anasema uliza kama kuna madhara yoyote ya kiafya kutokana na iris scanning. Tutakuwa tukirudi mtujibie hilo. Mwingine anasema mimi ni magati eba nikiwa kisi. Shida si itakuwa faida wakijua aina ya ugonjwa walete dawa. Anasema si watatuletea dawa inaitwa tusaidia. <laughs> <laughs> Mwingine anasema hiyo sio ya kwanza. Mashirika ya sio ya kiserikali zote huja na kuchukua data zetu. Kwa mfano wakati wa semina ma, wana wahamasisho ya mambo fulani uh, wanapeana pesa na kuchukua nambari ya simu na, na sahihi. Mwingine anasema ni kubaya sana kabisa nita nitaz, nitazaza hapa mkuru kwa Ruben kwa nikisoma jumbe zaidi mtazamaji kuambatana na swala hili wewe utapeana data yako ili upewe pesa e, na unadhani mikakati ipi itatuhakikishia usalama wa data zetu za binafsi na kusihi usiende mbali